Bé, molt bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per la vostra assistència, per la vostra participació en aquesta trobada internacional, en aquest seminari internacional. Moltes gràcies també al Siemen per acollir-nos i cedir-nos el seu espai i també el nostre agraïment des de la CUP a totes les organitzacions, entitats, sindicats que avui sou també participant en aquesta sala. Bé, fa cinc anys, just avui fa cinc anys, el poble català protagonitzava una revolta democràtica sense precedents, el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, una revolta democràtica per exercir l'autodeterminació i també per exercir drets civils i drets polítics que van trobar per part de l'estat espanyol una repressió també sense precedents. Una revolta democràtica que el poble català va guanyar i que va guanyar legítimament i que no va trobar però després la conseqüent i necessària revolució política perquè aquesta revolta democràtica popular es pogués traduir efectivament en l'inici d'un procés de construcció d'una república catalana independent. Les institucions polítiques que havien estat també fonamentals i molt importants per fer possible aquest referèndum no van però després dur a terme aquesta revolució política que n'havia de fer possibles les conseqüències o l'inici del procés de construcció de la república. Caldran segurament més revolucions democràtiques, més revolucions socials del nostre poble, de la gent del nostre país, per fer possible finalment aquesta revolució política de l'exercici real i efectiu de l'autodeterminació que ens permeti també començar a construir la nostra república. Bé, nosaltres pensem que aquestes noves revoltes democràtiques, socials, que s'hauran de produir en el nostre país hauran de venir amb un fort impuls des de l'esquerra i que l'esquerra haurà d'esdevenir hegemònica en aquestes futures revoltes democràtiques i socials per tal de fer possible un procés real d'exercici de l'autodeterminació. Perquè per nosaltres la lluita per l'alliberament social i per l'alliberament nacional del nostre poble són absolutament indestriables i perquè creiem sincerament que és només lluitant per tots els drets socials, polítics, civils, democràtics, que aconseguirem construir un moviment que sigui capaç de guanyar realment l'exercici del dret a l'autodeterminació. Com ens agrada dir sovint, nosaltres volem la independència per canviar-ho tot i volem i hem de canviar-ho tot per realment aconseguir la independència. Per tant, en el camí de l'autodeterminació per nosaltres és absolutament estratègica la construcció de l'hegemonia de l'esquerra i construir aquest moviment per l'autodeterminació també lluitant per la sobirania en la defensa de drets, de drets socials, econòmics, civils, polítics, per tothom, per tots i per totes. I fer-ho des del carrer, des de l'espai públic, des de la lluita per l'hegemonia i la defensa d'aquests drets en el carrer i també des de les institucions. Bé, durant l'1 d'octubre també va ser molt important la dimensió internacional. Sempre s'havia dit que un dels aspectes claus de l'1 d'octubre havia de ser obtenir un reconeixement internacional del nostre referèndum i del nostre camí cap a la República. Hem de constatar, malauradament, que aquest reconeixement no va arribar o el que va arribar no va ser suficient. Per tant, també hem d'aprendre de la lliçó de l'1 d'octubre, no només en allò que vam fer abans, durant i després de l'1 d'octubre políticament, 
sinó que també i a nivell nacional hem d'aprendre d'allò que vam fer bé i que vam fer malament a nivell internacional o hem d'aprendre del recorregut que ens va mancar a nivell internacional i de com treballar més i millor per obtenir el suport internacional necessari per tal que el nostre futur embat sigui exitós. Ni Europa ens mirava tant com ens imaginàvem, ni a Europa ni en general al món era tan sensible a la nostra causa com havíem imaginat o com havíem volgut, segurament perquè la nostra causa és una causa revolucionària, democràtica, social, política, que òbviament també altera l'estat o cuo a nivell internacional i pot ser una referència d'alliberament dels pobles també arreu del món. I lògicament això no agrada a l'estat o cuo a nivell internacional. Per tant, ens queda també un important camí per tal d'obtenir la solidaritat i el reconeixement internacional necessari. I també perquè sabem que aquest conflicte no trobarà una resolució democràtica en el marc de l'estat espanyol. Això no existirà. Nosaltres sabem perfectament que la resolució democràtica d'aquest conflicte, la definitiva, arribarà en un context internacional, en un marc de diàleg i de negociació internacional, no pas en el marc de l'estat espanyol. Però si a l'1 d'octubre no vam aconseguir el suport internacional necessari per forçar aquesta solució, això ens indica tot el treball que hem de fer per tal d'aconseguir generar un conflicte de tal magnitud, de tal dimensió, una inestabilitat de tal nivell que obligui a un escenari de resolució democràtica del conflicte a nivell internacional. L'1 d'octubre ens marca el camí, la vaga general del 3 d'octubre ens marca el camí, sabem fer-ho, podem fer-ho, haurem de tornar-ho a fer i hem de preparar les condicions per fer-ho amb èxit, insisteixo, per generar un conflicte internacional de tal magnitud que obligui a una resolució que ens permeti exercir l'autodeterminació. Per tant, debat sobre esquerra i autodeterminació, sobre la necessària hegemonia de l'esquerra en el procés independentista, sobre la necessitat de construir el procés independentista a partir també de la lluita pels drets socials, econòmics i polítics de totes i que la independència sigui també una oportunitat per tal de transformar la nostra societat des de l'esquerra. Pensem que aquest és el projecte guanyador, que és l'únic projecte possible que ens portarà a la victòria i fer-ho en un context internacional obtenint la solidaritat internacional necessària a partir de generar un conflicte internacional. I per això aquesta taula d'avui, una taula amb companys i companyes d'organitzacions germanes amb les que estem treballant conjuntament i amb les que esperem encara treballar molt més conjuntament en el futur. Venim d'una reunió per començar a construir aquest espai de treball conjunt i en les que compartim aquest compromís en la lluita per la independència i l'autodeterminació des de l'esquerra i per construir aquesta lluita des de l'esquerra per tal d'assolir l'autodeterminació. I també, òbviament, és un espai des del qual compartim i ens comprometem suport internacional i solidaritat internacional. És un espai internacionalista. I aquesta és la taula que avui i que ara tot seguit us presentem una taula internacionalista d'independentistes a l'esquerra. En primer lloc, us parlarà l'Olivier Saulí de Core in Fronte de Còrsega. En segon lloc, us parlarà en Jonathan Schaffi de Independence Campaigner de Scotland, d'Escòcia. En tercer lloc, intervindrà la Marie-José Béliveau del Quebec Solidaire, del Quebec. Finalment, en Jerry Carroll de People Before Profit del nord d'Irlanda i tancarà l'acte la nostra companya Eulàlia Reguany. Doncs, sense més, Olivier. Now, 10 minutes, 10 minutes, ok. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier la Coupe pour cette invitation et au-delà, rappeler un message très important de notre part à la nation catalane, à sa résistance, 
en reprenant un message prononcé par les révolutionnaires irlandais à l'époque. Votre jour viendra. Je dirais également aux invités internationaux que je vais également saluer ici, que nous partageons ce même souci, ces mêmes combats, avec euh, cette phrase du révolutionnaire cubain Che Guevara, « Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, contre qui que ce soit dans le monde, c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la Corse, qui est une des dernières colonies françaises. Nous étions en état démocratique au XVIIIe siècle. C'est dans un système européen de dynastie monarchique que la France nous a conquéris par les armes dans le sang. Nous n'avons jamais renoncé. Nous nous sommes toujours élevés, nous avons toujours combattu. Contre toutes les formes politiques qui érigent la domination, la, la discrimination et l'exploitation des femmes et des hommes, des enfants, des peuples et des nations. Notre résistance à la France, elle est anticoloniale, antifasciste et anticapitaliste. Je vous rappellerai une des données de notre revendication essentielle. Le peuple corse est une communauté historique, sociale et culturelle, dont le territoire est l'île de Corse, dont la langue nationale est la langue corse. Le peuple corse est la communauté de droit en Corse. Le peuple corse lutte pour un avenir national. Il s'élargit pour former une communauté de destin qui accueille toutes celles et ceux qui, quelle que soit leur origine, participent à son développement culturel, économique et social et aspirent à bâtir un projet commun. Notre résistance, elle a eu un, un des moments d'orgueil, de pointe, avec le Front de libération nationale de la Corse, qui en son temps déjà avait su poser les bases de projets de société basé sur l'articulation avec l'émancipation sociale, écologique, associative et culturelle. Mais vous savez très bien que le colonialisme français n'a pas vocation à s'automutiler comme tous les colonialismes et qu'il a utilisé maintes manœuvres pour nous diviser avec les, éléments, les, les, les événements que sans doute vous connaissez. Il y a peu encore, Yvan Colonne a été assassiné au cœur même d'une prison de l'État français. Je rappellerai que cet État a la sécurité de cette prison. L'État est français et responsable de la mort de Yvan Colonne. Pour notre part, c'est dans ce contexte que notre mouvement s'est développé. Il axe son combat dans la continuité d'une résistance populaire, avec pour objectif la reconnaissance des droits nationaux du peuple corse, la reconnaissance de son droit à l'autodétermination, la reconnaissance de son droit à l'indépendance. Pour une fronte, lutte également une justice sociale, pour une équitable répartition des richesses pour toutes et tous, pour un, un équilibre écologique et le refus du capitalisme et de la finance comme continuité du système asservissant. Car il est bien connu que le capitaliste jamais n'est allé dans le sens commun de la nation. La lutte du peuple corse a eu des avancées significatives en 1981 et en 1990. 
elle a pu arracher des centaines de prisonniers qui étaient alors dans les prisons françaises. Mais malgré la forme institutionnelle qui lui a été dévolue, nous sommes encore loin d'une véritable solution politique. C'est dans ce contexte qu'il faut situer notre participation, il y a peu encore, aux discussions avec Paris. Discussion que nous avons interrompue il y a deux jours, due au refus de la mise en liberté d'un patriote corse qui, depuis 22 ans, croupit dans les prisons françaises. Nous, nous ne perdons pas de vue, comme le disait le Front de Libération Nationale en 1976, que l'État colonisateur multiplie toujours les ruses juridiques selon les moments et les gouvernements. Un coup, on parle de département, de continuité territoriale, de région, de territoire d'outre-mer, de département d'outre-mer ou d'autonomie de gestion, mais nous sommes toujours une colonie. C'est pour ça que nous luttons pour faire appliquer les droits imprescriptibles et historiques du peuple corse. Le mouvement d'autodétermination que nous incarnons est d'autant plus important qu'il se situe en Méditerranée. Il foisonne tant de peuples et nations qui ne sont non reconnus en Méditerranée, mais aussi au sein d'une Europe, dans le système actuel qui est basé sur les États-nations, mais surtout aussi sur une logique de redéploiement marchand et financier, reste une impasse pour nous. Dans, cette, euh, dans ce contexte, marqué à l'occurrence par un, des conflits de guerre aux limites et aux frontières de l'Europe, il n'est pas question pour nous de valider une Union européenne vassalisée, dont le fonctionnement est aligné, non concerté et jamais débattu, même pas adopté démocratiquement. Ce qui en dit long sur la nature néofasciste de la technocratie maastrichtienne. Aujourd'hui, cette Union européenne a fait le pari de, le pari et le parti de la guerre. Nous nous faisons le pari et le parti des peuples, de la citoyenneté et de la transformation sociale. Autant dire que l'initiative lancée aujourd'hui à partir de Barcelone, qui vise à une coordination des forces patriotiques et sociales, révèle une, une dimension révolutionnaire. Elle permet d'amener les premières étapes d'un espace qui, j'espère, évoluera et posera les jalons d'une véritable transformation et autodétermination pour les uns et pour les autres. Je rappellerai à cette occasion ce que disait une militante de la cause basque. De toute façon, la seule présence dans les institutions ne garantit en rien l'application des alternatives, ni la non-reproduction de schémas dominants dominés. Le nécessaire éveil et le travail permanent des luttes de masse s'avéreraient ainsi un levier nécessaire en tout lieu. Dans cette optique, nous entendons y réaffirmer le droit à l'autodétermination et l'exercice de ce même droit, sachant pour reprendre ce qu'un révolutionnaire irlandais disait, le droit à l'autodétermination possède un caractère révolutionnaire autant par ses origines que parce qu'il révolutionne les rapports entre les peuples et les États. C'est à nous toutes et tous de décider ici de faire un jour nouveau, un moment novateur pour les luttes et les espérances des peuples et nations non reconnus de Méditerranée et d'Europe, et au-delà des masses populaires et citoyennes qui, face au rouleau compresseur de la finance, du capitalisme, aspirent et affirment sans faiblesse ni renonciation aucune leur volonté d'une nouvelle révolution sociale, écologique, culturelle et démocratique. En ces temps obscurs, nous on vient avec tous les espoirs qui nous sont permis, en reprenant ce que disait le Front de Libération Nationale de la Corse lorsqu'il est né en 1976 chez nous, à Liberta ou à Morte, la liberté ou la mort. 
il y a peu de temps, un socialiste français a également dit, avec une lecture intéressante, « L'expérience du passé laisse toutefois penser que le changement historique de grande ampleur passe souvent par des mouvements de crise, de tension et de confrontation. La libération des peuples sera l'œuvre des peuples eux-mêmes. Appuyons ce mouvement et soyons ce mouvement. » Faisons cette phrase du combattant africain Thomas Sankara, « La patrie ou la mort nous vaincrons ». Et oui, à l'autre, à des révolutionnaires disent « Non, je ne suis pas pour les nations ». Et oui, à la nation des catalanes. Oui Bravo. Um, first of all, just want to say... Um, Thank you and solidarity uh, to the COUP. Um, we have worked with the COUP in different ways uh, over the years, and the initiative um, that has been brought together today, um, I think is um, very important and helps us all strategically uh, in our different uh, locations, in our different countries. Um, what I want to do in these 10 minutes is just to uh, lay out the uh, broad features of the Scottish independence movement at, at the present moment. And in order to do this, uh, we have to, first of all, be honest about the obstacles and the dilemmas which the movement in Scotland face uh, when it comes to the, the national question. There are two primary reasons why the independence movement is fragmented and is in a, a period of, what I would argue, a period of, of retreat. The first is that the British state, after um, allowing a referendum, agreeing to a referendum in 2014, will no longer agree to a legally binding uh, referendum. That is the first uh, obstacle. But the second is closer to home. The second is the leadership of the Scottish National Party, because they view independence and they mobilize around the question of independence on the basis of their own electoral uh, fortunes, their own party political fortunes. In other words, they have a strategy around independence that builds the SNP and the vote for the SNP, but doesn't take us closer to independence. So what this has created is a situation where on the one hand, the SNP are able to pose as being pro-independence at the same time as carrying out often a very neoliberal agenda on a domestic basis. Uh, so for example, recently they privatized the Scottish wind, they sold off Scottish wind power to BP, to Shell. Uh, that's one example of many uh, that I could uh, give. It's also worth saying that the plan that they have created for independence, the prospectus that they have created for independence, is a very right-wing prospectus written by the corporate lobby uh, in Scotland, who the SNP have a very close relationship with. Without going into the technical detail, what it really means is that Scotland, under the SNP plan, would be independent only in name that the UK and the UK financial institutions would retain economic power. For us who support a project of sovereignty to change society, this is uh, a retreat, this is a backward step. The result of this paralysis um, as a result of these features has meant that the independence movement has decreased in size and has become more fragmented. So some years ago, we had 60, 70, sometimes 100,000 people on the streets demonstrating for independence. Now that's down to sometimes 5,000. And as a result, large parts of the movement have looked to other alternatives to fight for social justice and so on. We also have to say that the SNP have... Um, a very bad position when it comes to the question of NATO. Uh, Nicola Sturgeon, the First Minister, even went as far as to say that a no-fly zone should be kept on the table over the question uh, of Ukraine. 
Um, this is, um, a, again, a retreat from the roots of the national movement, many of which are in the peace movement. They have also prioritised opposition to Brexit and an embracing of the European Union, in my view, above the question of independence. We are very interested to talk to the COUP and to the other organisations here about developing a common critique, a common platform that can contest the European institutions, that can provide an alternative to the, to the Euro European institutions. So what does this mean in terms of what we then do? There are a number of movements in Scotland just now which we are helping to develop. One is uh, supporting strike action which is taking place through uh, building a social movement of solidarity for those taking strike action. We are also developing and working hard to develop a consistent anti-war movement, um, bringing the question of NATO together with the question of Trident, which is hosted in Scotland, Trident <coughs> Nuclear Weapons. And at the same time, we are trying to rebuild, to re-establish uh, a left-wing case, a radical case for independence. Um, a couple of the, the, the close uh, comrades that we work with have written a new book on Scottish independence, which we will be launching uh, in the next few weeks. And this is part of rebuilding uh, the case for independence on a left-wing basis. But we also have to confront another important question, which is that if we are building independence as the primary frame of our agenda, the danger is that this serves only to reinforce the hegemony of the SNP. So we need to think about how we can form new alliances, uh, new alliances than the ones we created in 2014, that we can't replay 2014, we cannot apply the same tactics as we applied in 2014, that we need a new approach. For us, the approach has to be international. It has to involve and include a discussion with the likes of the COUP and People Before Profit and other organisations. Uh, last year, we were in touch uh, with the COUP, uh, with organisations in England, um, in Greece, and in other parts of Europe, to create a discussion about how the question of sovereignty, how the question of anti-capitalism interrelate. And to bring that discussion forward next year, we will attempt to bring together uh, a range of organisations to host a debate and host a discussion about how we move the situation forward. Uh, just to uh, conclude um, about some of, these, uh, some of these issues and how they come together, I want to end just by saying a word about the economic uh, crisis. Because the economic crisis is going to intensify, uh, it is going to become uh, more prevalent in terms of people's day-to-day -day life, it will raise the question, not just about, for us, in our case, the British state, not just, in your case, the question of the Spanish state, but the question of the whole of the global system, the whole of the way that the system is run through the institutions like the European Union, the IMF, the World Bank, the WTO, and so on. The only way that we can confront this global system is to have international organization, international coordination. And so that's what we hope to be part of. And we want to bring the Scottish experience to the discussion and also to bring your experience to the Scottish discussion so that we can debate and discuss and learn from each other about a common way forward. d'être avec vous aujourd'hui. Euh, tout d'abord, euh, j'aimerais remercier euh, la Coupe pour l'invitation faite à Québec solidaire euh, de, euh, de venir aujourd'hui, euh, en fait, euh, de, de partager euh, lors de ce séjour euh, différentes idées euh, concernant nos situations respectives. Donc, euh, euh, 
pour commencer, euh, comme beaucoup de Québécois, j'ai suivi avec un très grand intérêt euh, le processus du référendum catalan et la crise, évidemment, qui a suivi lors de la réaction de l'Espagne. Euh, nous sommes nombreux et nombreuses au Québec à s'être identifiés à cette lutte. Nos combats sont semblables. Euh, et puis, euh, de notre côté, Québec solidaire, le parti que je représente aujourd'hui, a été présent euh, dès la première heure auprès du peuple catalan. Euh, notre co-porte-parole, euh, à Québec solidaire, on a deux porte-paroles. Euh, C'est un parti horizontal, euh, donc on a deux porte-paroles, une femme et un homme. Donc, euh, notre co-porte-parole, Manon Massé, est venue en Catalogne euh, et nous étions présents lors de la déclaration de souveraineté. Pour nous, c'était très important. On a ensuite continué cet appui et maintenu les liens et on est là aujourd'hui. Euh, nous trouvons très importante la lutte catalane pour l'autodétermination. Euh, pour nous, l'État espagnol a déçu les espoirs, malgré la chute de l'Ancien Régime. Euh, au moment où nous sommes aujourd'hui, euh, le Québec est en pleine effervescence, car nous sommes en pleine campagne électorale et euh, nous aurons des élections euh, lundi, en fait. Euh, donc, euh, nous verrons lundi euh, quel gouvernement euh, sera à la, à, à la tête du Québec. Et dans ce cadre électoral, évidemment, la question nationale, nationaliste est centrale dans les débats actuels. Euh, comme dans de nombreux cas au Québec aussi, la droite détourne les débats vers un nationalisme identitaire fermé sur lui-même. Un nationalisme que nous, à Québec solidaire, on trouve dénué de projets de société euh, et déconnecté aussi de la situation actuelle, euh, notamment en termes de nécessité de transition écologique euh, et de transformation vers une justice sociale plus ancrée dans notre société. Euh, or, historiquement au Québec, notre lutte pour l'indépendance et l'autodétermination s'est construite sur la base d'une langue commune le français québécois, un territoire et des valeurs d'ouverture, et aussi sur la base de, de nationalisation de nos ressources énergétiques. Le Québec, pour vous le rappeler, c'est un territoire francophone situé au milieu d'une Amérique du Nord anglophone qui s'est construite sur l'impérialisme et le colonialisme. Notre histoire est celle d'un peuple qui s'est réveillé et ici, au-delà de cet impérialisme, notamment à travers un processus que nous appelons chez nous la Révolution tranquille, et nous avons pris conscience de notre identité et de notre identité surtout distincte dans cette, euh, dans cette Amérique du Nord. Nous avons vécu deux processus référendaires, dont un en 1995, euh, vous en avez peut-être entendu parler, euh, puis, euh, donc, deux processus référendaires euh, qui ont quand même euh, fait grandir ce rêve, même si jusqu'à présent, c'est le non qui a gagné. Euh, le oui euh, s'est quand même euh, transformé et, euh, comment je pourrais dire, euh, matérialisé dans un rêve qui n'est toujours pas réalisé, mais qui est tout à fait euh, possible de réaliser, qui, qui est encore plus possible de réaliser. Sur les partis dans la course aujourd'hui aux élections de lundi prochain, euh, deux portent euh, le, le rêve d'une société distincte et Québec solidaire représente à travers ces partis-là la voix de la gauche. Dans cette campagne électorale, la question nationale est centrale. Québec solidaire ne veut pas seulement nationaliser, par exemple, pour prendre le pouvoir. Nous voulons refonder les bases d'une société plus juste, ouverte sur le monde, en solidarité avec les premiers peuples, qui sont les premiers habitants de ce territoire du Québec. Et nous voulons aussi avoir la souveraineté sur nos ressources et sur notre destin, dans une vision de transition euh, énergétique et écologique et de justice sociale. 
Pour nous, l'indépendance du Québec, notre autodétermination est un moyen d'exprimer cette société distincte que nous rêvons et de construire ce rêve que nous, que nous portons, en fait, comme peuple euh, à travers cette Amérique du Nord. C'est certain qu'il y a euh, de grandes différences avec euh, les réalités euh, catalanes et des autres peuples d'Europe qu'on peut observer ici. Euh, euh, mais d'un autre côté, il y a énormément de ressemblances aussi qu'on peut trouver dans ce désir d'autodétermination, ce désir de prendre euh, à travers ce rêve que nous portons, euh, de prendre les rênes de notre destin et de prendre les, les en fait d'avoir une réelle autonomie sur nos territoires, sur nos ressources. Euh, et c'est une lutte qui est vraiment euh, à travers ce moment euh, où l'impérialisme est très fort et peut euh, euh, écraser les peuples, les, les autonomies euh, régionales. Euh, donc, nous voyons vraiment à Québec solidaire cela comme une opportunité de, 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 de en fait, par exemple, par ma présence ici, euh, de tisser des liens à travers ces, ces luttes-là pour renforcer euh, nos, euh, nos désirs de, de se prendre en main comme peuple. Alors voilà, je, je remercie vraiment, euh, je vous remercie tout le monde, je remercie euh, la Coupe pour euh, l'invitation et merci beaucoup. Thank you. Uh, thanks to Coop for the invitation and uh, comrades for hosting us and, and, uh, and being here. It's, it's great to be back in, in Barcelona. Um, and I hope, like others um, from this weekend, uh, we can share ideas and strategy and hopefully work towards successful self-determination and socialism in our own respective countries. Uh, there's an old Irish sort of ballad uh, that talks about James Connolly was there, um, the Irish anti-imperialist uh, revolutionary. And I, and I feel like today, this weekend, like the spirit of James Connolly is, is here in this room and uh, right across Barcelona. Um, there's been a lot of talk in recent days in, in the north of Ireland about a change in demographics uh, in the north. So obviously, historically, Protestants represented the uh, significant majority of people uh, in the state. And the state was obviously crafted and created by Tory and liberal elites uh, in London, alongside a, a unionist administration of industrialists and wealthy uh, individuals. And it said um, it was a, a, pro a Protestant parliament for a Protestant people. And this has changed over decades, but uh, in recent days, the census results have shown that a majority uh, of a few percentages are actually Catholic uh, in this state. So this is significant for all sorts of historical reasons that I don't obviously have time to go into today, but has really opened up the debate about a uh, United Ireland and unification on the island in a major way. Uh, but some political forces in Ireland, mainly uh, mainstream Irish nationalism, are relying solely on the change, on that change of demographics as being the thing that will bring automatically uh, a border pole and unification in and of itself. So in People Before Profit, we're saying that demographics are not destiny. Uh, not everyone who is a, a Catholic uh, will be immediately, automatically, for an independent, uh, for a United Ireland. Not everyone who is labelled a Protestant um, is automatically against United Ireland. Things are a bit more complex in some regards. So we obviously welcome the fact that the, the conversation around unity, unification, has really opened up and exploded in a major way. It's happened in recent days, but you know Brexit kind of kick-started the conversation in many, many ways. And things are politically shifting across the island, both in terms of, you know, talking about abolishing the border. The conversation is quite mainstream in a way, which is welcome. 
but also social change um, can only come about in our view through mobilizing on a grassroots level so unionism has always been um, an anti-democratic movement in Ireland, it's imposed its will against the vast majority of people on the island who have repeatedly, constantly voted for, campaigned, took uh, strike action uh, for independence. So any blow against unionism and for United Ireland would obviously be uh, to the advantage of progressives and radicals in Ireland, but hopefully in Scotland and Catalonia, Quebec, Corsica and so on uh, and so forth. But for us, our project is not to see the movement for self-determination and unity here and social change over here, but to try to marry the two together. Not always easy, not always straightforward, but that's what, what we aim to do. Uh, so there's an old saying in Ireland that was employed by the nationalists um, last century that said, Labour must wait. And basically what it meant historically was questions around inequality, women's rights, poverty, all these, uh, and socialism, all these questions, had to wait until we got rid of the British, had an independent Ireland, and so on and so forth. And of course, when independence was won, in some regards, from the British, all those questions of poverty, of women's rights, never really came back, apart from occasionally, on rare occasions. And then the result of that process of Labour being parked and Labour being told it must wait was to have one of the most conservative right-wing states uh, in Ireland, in Europe, sorry, mirroring the, the state up north as well. So not only do we want to avoid that historical mistake, um, but the fight for social justice and equality cannot wait. We cannot, and we do not say, um, you know, to the postal workers who've been out in strike uh, this week and for a long time, that you have to wait for United Ireland to get a, a fair pay raise. We cannot and we do not tell people who have energy bills that are going through the roof in, in terms of the prices that you have to wait to sort that out. Uh, you have to wait for United Ireland. But that's not to say, though, that we accept the idea that some liberals or nationalists say that talk of a border poll now or United Ireland now is either divisive or not the priority or not correct. We reject that analysis completely. But it's to concretely say that those questions of reducing people's rent, of stopping evictions, of increasing people's wages, has to be connected with the idea of breaking from uh, Tory rule uh, in London. Uh, and just if you bear with me. Um, and yeah, so that's what we're trying to do. And some of the complications in the North today, I think, provide difficulties, but also opportunities for socialists and radicals. Uh, we've had no government for seven months now, um, as the Democratic Unionist Party, the DUP, refused to join a government with Sinn Féin over the protocol, but also other issues. And in some ways, parties like Sinn Féin and the Alliance Liberal Party um, can sort of uh, hoover up or take up the anger that people have. But it's not always clear-cut or this straightforward, because like... In Catalonia and everywhere else, we have a cost of living crisis. Uh, and people have seen uh, that when the government was in place for many, many years, um, Sinn Féin, DUP, Alliance, they voted to increase rent of people. They voted to reduce people's pay uh, and health care workers and so on uh, and so forth. So it's not clear cut. It's obviously quite complicated and complex. But there is deep anger and cynicism towards all the mainstream uh, political parties. And our job is to obviously deepen that, uh, to um, widen that out, but to give it a, an expression in terms of the radical left, um, in terms of demands, slogans, ideas and mobilisations. Uh, so we're attempting to do that through a cost of living coalition that we have initiated alongside other um, campaigning groups and, and organisations. We're facing uh, a possible assembly election in the next few months if the crisis isn't resolved and council elections next May. Um, so things are obviously not clear cut, but we hope with the crisis being deep and people being penalised financially that we can hopefully grow uh, the radical left in that context to kind of put an expression forward of James Connolly's ideas and visions for you know a modern day context. And in that, I think it would be 
uh, quite important uh, to do so. So, thank you. Ara? Bueno, sí? Vale, perfecte. Uh, breument per, per, anar, per anar acabant, no? per començar a tornar a agrair uh, els companys i companyes que han vingut i amb els qui uh, ja fa temps, alguns més, d'altres menys, però fa temps que, que estem treballant i intercanviant experiències i anàlisis, sobretot de context i, de, i d'estratègies. Avui, no? és el 1 d'octubre, no? I no, 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 ens podem es... o sigui, no ens podem escapar ni ens volem escapar de poder fer una breu valoració del que és una fita històrica. Una fita històrica que no és de ningú i és de tothom. No? És a dir, l'1 d'octubre no és de cap partit, malgrat alguns eh, s'entestin en... En, en apropiar-se'l no? i que per tant no se'l pot apropiar ningú i és de la gent. L'1 d'octubre és de tots els partits, de tota la gent que va fer possible que existís uh, l'1 d'octubre i en el que avui, que fa 5 anys, el que entenem és que cal mirar-lo per aprendre dels errors i tornar-hi. Mirar-lo no amb nostàlgia, no? sinó amb el convenciment que amb allò que vam fer ben fet i amb allò que hem après que no vam fer bé, ho podem tornar a fer millor i que, per tant, que l'única estratègia o l'únic element que tenim aquí és tornar-hi les vegades que sigui necessari. I és un 1 d'octubre que es troba en un context de frustració, desorientació i amb una certa sensació de, de derrota, no per l'1 d'octubre, sinó de derrota pel context eh, polític, social i econòmic en, en el que ens trobem. No? I, per tant, el que cal construir, també partint d'aquests aprenentatges, són aquestes estratègies eh, amb altres organitzacions, amb processos eh, de treball també per eh, l'autodeterminació, amb processos de treball per la conquesta de la sobirania popular, que en el fons el que busca és això, no? que el procés d'autodeterminació el que busca és la independència per assolir o per construir eh, sobirania popular. I aquí tenim diversos exemples, en alguns casos que han estat sempre referents en el procés eh, independentista català per allò que han fet pels referèndums que van assolir, però també han de ser referència i exemples per com han seguit treballant i com han seguit reconstruint i definint eh, estratègies. Perquè, com deia, no, la, la, la lluita o en el marc en el que ens trobem ara és una lluita per la sobirania popular, la sobirania econòmica, ecològica, etc. però sobretot la sobirania popular, que, no? que, que la sobirania arreli en el poble, i això no deixa de ser una lluita internacional, perquè, com deia el, el Jonathan eh, abans, no? també té, té, té a veure, i, i ho, ha, ho ha dit el company l'Olivier, també té a veure en, en com el capital i el capitalisme ha estat sempre en contra d'aquests processos de conquesta de sobirania i, per tant, els processos d'autodeterminació de, dels pobles. I jo acabo no, avui, eh, 1 d'octubre, reafirmant-nos encara més no, en, en, en el marc de que independència no, és també treballar pel feminisme, pel socialisme, per l'ecologisme i que són en aquests tres eixos també en els que basem la lluita pels, pels, pels propers mesos i per acabar assolint la, la independència. I això passa ara i aquí, en un moment de crisi econòmica i social, per confrontar els marcs establerts, els marcs establerts que no només són jurídics o són polítics, són els marcs establerts també econòmics i per tant que és també una lluita contra el, el capital i el capitalisme i que per tant això passa per fer propostes de control de preus, de nacionalització de sectors estratègics, de garantia de llocs de feina dignes i per tant de reducció de jornada i augments de salari mínim, és a dir, si treballem menys, treballem totes, i per tant que aquestes són les propostes que nosaltres ens comprometem a treballar i a dur a terme en el marc, ja no només de les institucions, perquè també 
ha, ha sortit abans no és només des de les institucions que serem capaços de conquerir això, sinó que també és responsabilitat de totes en tant que organitzacions i moviments socials que és articular la mobilització i l'organització de la classe treballadora d'aquest de, de, país. Avui fem una passa per construir aquestes aliances internacionals per enfortir-les, aliances que ja existien, enfortir-les a través de una coordinació que ens permeti a aprendre de les estratègies d'altres eh, nacions sense estat, d'altres pobles organitzats en pro de l'autodeterminació, però no només que ens permeti construir estratègies aïllades, sinó una estratègia eh, conjunta i, i col·lectiva. Jo ho deixaria aquí, agraint-los a ells, però també a vosaltres haver vingut, i si voleu tenim molt poca estona, però tenim una mica de temps per alguna pregunta o o comentari del poble, o sigui, de la gent. Tenim 20 minutets. Volia dir, estava pensant en... Sí, som... Però tenim 20 minuts màxim. Per tant, eh... si algú té algun comentari...